ஆர்கே என்டர்டைன்மெண்ட் சி ரமேஷ் குமார் தயாரிப்பில் சந்தானம் நடிக்கும் டி டி ரிட்டர்ன்ஸ் ஜூலை இருபத்தி எட்டு முதல் தெரியாங்குகளில் டேரக்டர் மட்டும் இல்ல விசி டேரக்டரும் இவர் தான் எல்லாத்துலயும் கூட போய் உட்காந்துட்டு எனக்கு பெஸ்ட் வேணும் பெஸ்ட் வேணும் பெஸ்ட் வேணும் காலத்துக்கு கிடைச்ச கேப்லாம் நாங்க ஆண்ட பரம்பரை ஆண்ட பரம்பரை சொல்லிட்டு இருக்காங்க அந்த உரிமை டைனோசஸ்க்கு மட்டும் தான் தான் இருக்கு பல மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே ஆண்ட பரம்பரை நாங்கதான் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அதிகம் வருங்க கேப்டன் அந்த ஷிப்ல இருந்து ஆரம்பிச்சிருக்க மாதம் சார் வணக்கம் சார் டைனோசஸ் அப்படின்னு பேர் வச்சாலே ஒரு எப்படி சொல்றது காலகாலமா டைனோசஸ் சொன்னாலே நமக்கு வந்து ஜுராசிக் பார்க் தான் ஞாபகம் வரும் ஆனா வடச்சென்னையை பேஸ் பண்ணி ஒரு கேங்ஸ்டர் படம் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி சார் டைனோசஸ்ங்கிறது அதான் நம்ம படம் வந்து கொஞ்சம் ஹெவியா இருக்கும் டைட்டிலா எனக்கு ஒரு பெரிய டைட்டில் தேவைப்பட்டது இன்னொன்று டைட்டில்ன்றது ஒரு படத்துடைய ப்ரொமோஷன் டூல் அது இந்த டைட்டில் ஒரு தடவை கேட்டோன்னா நீங்க ரெண்டாவது ரெக்கை கேட்கும்போது அந்த படமாக அப்படின்னு சொல்லுவீங்க ரொம்ப ஈஸியாக போய் பதிவாகும் ஸோ எப்படி எப்படின்னா நம்ம ஒரு பப்ளிக்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்குறோன்றது முக்கியம் நம்ம ஒன்று யோசிக்கிறோன்றதை தாண்டி ஸோ நாங்கள் உள்ள போட்ட அத்தனை உழைப்புக்கும் உள்ள ஒரு ஒரு அசுரத்தனமான உழைப்பு இருக்குது ஸோ அதுக்கு ஒரு மிருகம் மாதிரி ஒரு டைட்டில் தேவைப்பட்டது சிங்கம் புலி சிறுத்தை நம்ம வைக்க முடியாது ஸோ டைனோசர்ஸ் வச்சோம் அதுக்கு வந்து எங்கள் கதைக்கு வயலன்ஸ் வேணாங்கிறது தான் சப்ஜெக்டாக இருந்தது டைனோசர்ஸ் ஸோ ஓகே டைனோசர்ஸ் டைனோசர்ஸ் அது கிடச்சிது இதோட ஹீரோ கேரக்டர் வந்து ஒரு வசனம் சொல்லும் பிறக்கும்போது ஈயாயிரம் ரூபா கூட பிறக்கலாம் நான் சாவு டைனோசரா சாமி ஏண்டா மச்சான் அப்புறம் செத்தா தூங்குறதுக்காக ஒரு ஆயிரம் பேர் வருவான் அப்படின்னு ஸோ அந்த பாசிட்டிவிட்டி டைனோசர்ன்ற டைட்டில் இந்த படத்துக்கு ரொம்பவே பொருத்தம் ஆயிடுச்சு ஆரம்பத்தில் வைக்கும்போது இருந்ததை விட நாங்கள் படத்துக்கு உள்ள ஒர்க் பண்ண ஒர்க் பண்ண உண்மையிலேயே தெரிஞ்சது இது டைனோசர் டைட்டில் வச்சுக்கிற மாதிரி எங்களை வேலை வாங்கலாம் தெரிஞ்சு டைனோசோட தீனி அதிகமாக கேட்குதுரா ரொம்ப தீனி நிறைய கேட்குது இல்லை ரொம்பவே எடுத்துக்குச்சு எனக்கு இது எல்லா சைடு ஒர்க்லேயுமே வந்து எனக்கு ஏதோ ஒரு ரெண்டு படம் மூணு படத்துக்கு போட வேண்டிய எஃபர்ட் போட வேண்டியதாயிடுச்சு ஓகே சார் அப்படியே வந்துடும் உங்கள் அப்பாட்ட வந்துடும் ஐ மீன் கலை உலக அப்பா இவர் தான் ஏன்னா முதல் படம் உங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்து நீங்களே சொல்லியிருந்தீங்க ஓகே சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் எப்போதுமே ஒரு படைப்பை வந்து ஒருத்தர் வந்து நம்ம கையில் கொடுக்கறது இருக்குல்ல அது அது கூட ஓகே தான் ஆனால் அதை எப்படி கொண்டு வரோம் அதுக்கு எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல பல பேர் யோசிப்பாங்க சில பேர் அதை செய்வாங்க இன்னும் சில பேர் அதை சிறப்பாக செய்வாங்க அதை சிறப்பாக செஞ்சுருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லுங்கள் இல்லை உண்மையான விஷயம் என்ன டேரக்டர் சொன்ன மாதிரி இது டைட்டில் எவ்வளோ பெருசாக இருக்கோ அதே பிரகாரம் வந்து எங்களுக்கு வந்து லைவ் லொக்கேஷன் எல்லாமே நாங்கள் லைவ் லொக்கேஷன் தான் பண்ணோம் அதை நடத்துகிறப்ப எங்களுக்கு அங்கே இருந்த க்ரௌடு எங்களுக்கு வந்து ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் ஒரு வருஷம் சொன்னால் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பீப்புள் எங்களுக்கு வந்து வர வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருந்துச்சு அது எல்லாமே பண்ணோம் ஏன்னா அது போகிறப்ப என்னமோ சின்னதாக போகணும் பட் உள்ளே போக போக டேரக்டர் சொன்ன பிரகாரம் எல்லாமே பெருசு பெருசாக வாங்குச்சு அது ஸ்டோரியை வாங்குச்சு அதே மாதிரி வந்து எங்களுக்கு நேச்சர் எங்களுக்கு அந்தளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிச்சு ஒரு ஒருத்தரோட ஆக்டிங்கும் சரி அந்தளவுக்கு எஃபெக்டிவாக இருந்தது அப்போ நான் இனிஷியலாக நம்ம வச்ச டைட்டில் வந்து டைனோசர் அவ்வளோதான் வச்சுருந்தோம் உள்ளே போயிட்டு எல்லா ஒரு வாட்டி யோசிக்கும் போது நம்ம டைட்டில் டைனோசர் அது தேவைப்படும் ஆமாம் டைனோசர் சொல்லிட்டு உள்ளே போனோம் ஆனால் உள்ளே போயிட்டு ஒரு ஒருத்தரோட நடிப்பு இவரோட நடிப்பு எல்லாம் பார்த்து மிரண்டு போயிட்டு டே இது நம்ம வரும் டைனோசர் வைக்க கூடாது டைனோசர்ஸ்னு எஸ் எஸ் சேர்த்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு எஸ் எஸ் சேர்த்துக்கணும் ஏன்னா அப்படி உள்ள வச்சதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு இன்னும் வாய்ப்பு அதிகமாயிடுச்சு ஒரு ஒரு போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன்லையும் ஒரு ஒருத்தரும் கஷ்டப்பட்டாங்க இழுக்கு எடுக்கிறப்ப ஏதோ புது டீம் வந்திருக்காங்க சின்ன பசங்க வந்திருக்காங்க புது ப்ரொடியூசர் புது டேரக்டர் புது எங்கே ஏதோ இப்போ நியூ நோ நியூ ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கினவங்க எல்லாருமே வந்து கஷ்டப்பட்டாங்க அவங்களுக்கு உண்மையாகவே வந்து இது வந்து ஒன் ஆஃப் தி என்ன சொல்கிறது ஷோ ரீல் நம்ம சொல்லுவோம்ல என்னோடய பெஸ்ட் மூவி ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் மூவின்னு சொல்லிட்டு யார் யாரெல்லாம் எங்களை வந்து ஒரு சாதாரணமாக ஒரு சின்ன டீம் நினச்சாங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இது வந்து ஒரு ஷோ ரீலாகவே மாறும் எந்த ஒரு போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் டீமாக இருந்தாலும் சரி உண்மையாக வந்து ரமத்துல்லா சார்லாம் வந்து பயங்கரமாக வந்து எங்களுக்கு வந்து மிக்சிங்கில் வந்து ஒ
மிஸ்ஸி டைரக்டரும் இவர் தான் எல்லாத்துலயும் கூட போய் உட்காந்துட்டு எனக்கு அந்த பெஸ்ட் வேணும் பெஸ்ட் வேணும் பெஸ்ட் வேணும்னு நான் மல்டி டாலன்ட் அந்த அளவுக்கு வந்து பெஸ்ட் இன்டர்வியூக்கு வரல மறைமுகமாகிறோம் <laughs> 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 ஒரு இன்வால்மெண்டான ஒரு ப்ரொடியூசர் ஒரு இன்வால்மெண்டான ஒரு டேரக்டர் கிடைக்கும் போது ஆக்டரும் இன்வால்மெண்டா அதில் இருந்தாகணும் உதய் அவர்களே சொல்லுங்க எவ்வளவு இன்வால்மெண்டா இந்த ஸ்கிரிப்டை ஃபர்ஸ்ட் கேட்டீங்க எவ்வளவு இன்வால்மெண்டா இதில் ஒர்க் பண்ணீங்க எவ்வளவு இன்வால்மெண்டா அந்த கதையில் இருந்து ரொம்ப இன்வால்வா இருந்துச்சு அவரோட ஸ்கிரிப்ட் வார்த்தைகள் ரொம்ப இன்வால்வா இவர் டைனோசருக்கு தீனி போட்டிருக்காரு டைனோசருக்கு அவர் டைனோசருக்கு மட்டும் இல்லை உங்க எல்லாருக்கும் வந்து அதான் சொல்றேன் டைனோசர் எல்லாமே ஒரு ஒரு டைனோசர் அதனால எல்லா டைனோசரும் சேர்ந்து டைனோசர்ஸ் ஓகே ஸோ அந்த த்ரீ மந்த்ஸ் பழகியிருக்கோம் பயங்கரமாக அவர் என்ன ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு அந்த கதை உள்ள நான் போகிறதுக்கு ஸோ அதோட அதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இங்கே எல்லாரையும் இன்வால்வ் ஆக ஒரு ஒரு மெர்ஜ் இருக்குல்ல ஒரு டேரக்டருக்கு ஒரு ஆக்டருக்கு ஒரு மெர்ஜ் இருக்கு தெரியுமா அது அந்த கெமிஸ்ட்ரி தான் அந்த ஸ்கிரீன் ப்ரெசன்ஸ் இன்னும் அழகா இருக்கு ஆமா எந்த அளவுக்கு இது அழகாக்கி அதான் ஆரம்பத்துல சொன்ன மாதிரி எனக்கு இந்த ஸ்கிரிப்ட் கொஞ்சம் பயமா தான் இருந்தது இது எப்படி ஹவு கேன் ஐ எக்ஸிகூட் நைஸ் சார் இல்ல பயமா தான் இருக்கு ஆமா பட் அந்த பயம் வந்து ஒரு நல்ல விஷயமா இருந்துச்சு அந்த பயத்தினால நான் நிறைய விஷயம் கத்துக்கிட்டேன் ஓகே ஒரு ப்ரொデューசர் ஒரு டைரக்டர் அவங்க சொன்னது நம்மளால செய்ய முடியணும் அதுக்கான பயிற்சி பயிற்சியில நம்ம இறங்கணும் நான் சரண்டர் ஆயிட்டேன் அவருக்கு so that helped me a lot indic sarana nadi solalam so and the bayam vandu nariya vishayam katta kattuk vechidu adukaprom shoot aarambichona ellarum aalalukku or dinosaur mari poi vaala paathu adhu vanakkam vanakkam ore eppozhume or screen screen la vandu hero ku endha alavukku scope irukko heroine ku endha alavukku scope irukka appdinu ovvor heroine um kadha kekkumbodhu avanga edhirpaapanga andha edhirpaathu ungalukku indha kadha kulla இந்த கதையில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே ஹீரோ தான் எல்லாருமே அதில் அவங்கவுங்களோட இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கும் ஓகே இதில் வந்து யாருக்கு இவங்களுக்கு தான் இவங்களுக்கு பர்டிகுலராக சொல்ல முடியல ஆனால் எல்லாருக்குமே ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஃபீல் பண்ணேன் இந்த கதையில் இவருக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்னா அவருக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன் இருக்கும் இதில் பண்ண எவ்வளோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எவ்வளோ கேரக்டர்ஸ் ஆ எல்லாருக்குமே ஒரு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஹை டு ஹாவ் தட் ஓகே எப்படி இருந்துச்சு அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட் ஏன்னா ரொம்ப பரபரப்பா இருக்கும் சார் வந்து வேண்டி கிளம்புற நாங்க ஆறு ஷிஃப்ட்டுக்கு ஆறு கால் ஷிஃப்ட் ஒர்க் பண்ணிருக்கோம் எனக்கு <laughs> 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 நான் இந்த கதைக்காக நான் இதை ஓகே பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஏன்னா அந்த கதை என்னால் விஷுவலாக பார்க்க முடிஞ்சது அவர் சொல்லும் போது அந்த ஸ்கிரிப்ட் கேட்கும் போதே ஒரு விஷுவல் வரும் இல்லை ஆ யா அஃப்கோர்ஸ் அதுதான் அவருக்கு தான் அந்த கிரெடிட் ஃபுல்லாக அது பார்க்க என்னால் ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சது அப்போயே எனக்கு ஒரு வைப் இருந்தது பாசிட்டிவ் வைப் இருந்தது ஸோ ஐ தாட் ஆஃப் டூ ஓகே மாறா பிரதர் வணக்கம் வணக்கம் ஒவ்வொரு ஒரு ட்ரெய்லர்லேயே உங்களை பார்க்கும்போது தெரியுது ரொம்ப அக்ரெசிவாக ரத்தம் சட்டை கிழிஞ்சு இந்த மாதிரி உங்களை வேலை வாங்கியிருப்பாருன்னு எனக்கு அங்கேயே புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதை பற்றி சொல்லுங்க ஒரு சட்டையாக கிழிஞ்சிருக்கு அவர் ஒரு நடிகனுக்கு ரொம்ப முக்கியமே ஒரு இயக்குனர் அவர் எழுதுகிற கதாபாத்திரத்துக்கு இந்த கேரக்டருக்கு இவன் கரெக்டாக இருப்பான் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை தான் ரொம்ப முக்கியம் அவர் முழுசாக அந்த கதாபாத்திரத்துக்கு நான் கரெக்டாக இருப்பேன் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கையும் அதோட ரெண்டாவது முக்கியம் நம்மளை என்ன தான் நம்பினாலும் நமக்கு ஒரு ஃப்ரீடம் கொடுக்கணும் அந்த ஃப்ரீடமை மொத்தமாக கொடுத்து இந்தாடா இதான் உனக்காக நான் ஒரு பிளே கிரவுண்டு இதில் இறங்கி விளாட்றா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் போது நம்ம எந்த ஒரு ப்ரெஷருமே இல்லாமல் எந்த ஒரு மைண்ட் தாட் வேறு எங்கேயுமே போகாமல் நம்மளோட முழு சதவீதத்தை வந்து அதில் போடுவோம் அந்த ஒரு ஸ்பேஸும் அந்த ஒரு ஃப்ரீடமும் கொடுத்ததுனால தான் இதில் வந்து ஒரு சிறப்பான ஒரு கதாபாத்திரத்தை முழுமையாக பண்ண முடிஞ்சுது ஸோ அதனால் ஒரு பெரிய நன்றி ஓகே நாம் எழுதுனதை விட டே ஆக்ட்ரஸ் போன்ற விஷயம் அதிகமாக பண்ணலாம் அதை டேரக்டர்ஸ் ஒரு சில டேரக்டர்ஸ் விரும்புவாங்க அந்த விஷயத்தில் நீங்கள் எப்படி அதிகமாக பண்ணுறது தான் நம்ம படமே எல்லாருமே உன்னால் எவ்வளோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயங்களாக தான் இருந்தது எல்லா கேரக்டர்ஸ் பிளேவே அப்படி தான் இருந்தது கொஞ்சம் நிறைய ஹையாக பண்ண வேண்டியதாக இதெல்லாம் இருந்தது எல்லாரையும் பறக்க விட்டீங்க அதே கொஞ்சம் ஹை தான் எல்லா கேரக்டரோட இதுவுமே கொஞ்சம் ஹையாக தான் இருக்கும் 
இன்னொரு விஷயம் எப்போதுமே தமிழ் சினிமா வந்து வட சென்னையை எடுத்துக்கும் போது ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி அதோட பக்கங்களை காமிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 பாக்குறேன் <laughs> 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 அவசியம் <laughs> 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 ரசிக்க <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 அது மட்டுமே கிடையாது ஒரு எமோஷன் எல்லா டைமென்ஷன் ஆஃப் விஷயங்களும் அவர் இந்த படம் வந்து அவர் கொடுத்துருக்கு நான் எந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் போய் பண்ணணும்னாலும் அவரால் ஈஸியாக அதை எடுத்து பண்ண முடியும் ஓகே நான் இன்னொரு என்ன விஷயம் தான் சமீப காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பசங்க எல்லாருமே பட்டாக்கத்தி வச்சு கேக் வெட்டுறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் செம்ம வைரலாக போயிட்டுருக்கு இப்போ ஒரு படம் எடுக்கிறோம்னா அந்த படம் வந்து நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ஆயிரம் பேருக்கு போய் சேரணும் ஒரு ஒருத்தருக்கு போய் சேர்ந்தாலுமே அது ஒரு பெரிய சக்ஸஸ் தான் அதுதான் <laughs> 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 அதுதான் <laughs> 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 
இந்த படம் இன்றைக்கி இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக வந்திருக்கு இதில் நடித்த நடிகர்கள் எல்லாருக்குமே அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஸ்பேஸ் கிடச்சிருக்கு ஸோ அதனால் இது ஃபஸ்ட்டு படன்றது என் மைண்டில் கிடையாது நிறைய இடம் ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான ஒரு ஸ்பேஸ் இருந்துச்சு எங்களுக்கு நடந்த ஸ்டண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் அது எல்லாமே ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்தது அது எல்லாமே ஆனால் ரொம்ப லவ் பண்ணி பண்ணோம் அந்த லவ் பண்ணி பண்ணதுக்கான ரிசல்ட் வந்து ஒரு ஒரு ப்ரீவியூ ஷோவில் கிடச்சிது இன்னும் இருபத்தெட்டாம் தேதி கண்டிப்பாக தேட்டரில் கிடைக்கும் அந்த ரெக்கக்னேஷன் அப்படின்னு நம்புகிறேன் முழுசாக ஓகே லவ்ன்னு சொன்னால் பற்றி சொல்லுங்கள் என்னன்னா <laughs> ஒரு <laughs> 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 இருக்கும் <laughs> 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 எப்பவுமே எப்போதுமே வந்து இந்த சினி தமிழ் சினிமா கற்றுக் கொடுத்த விஷயம் என்னன்னா ஒரு ரெட்கட் பாய் ரெட்கட் பாயை தான் ஒரு சாக்லேட் கேர்ளுக்கு பிடிக்கும் இதே படத்துல இந்த படத்துலயும் அதே விஷயம் தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு இதை கொஞ்சம் மாத்தி அமைக்க கூடாதா இல்ல அவரு சாக்லேட் பாய் தான் அந்த படத்துல ரெட்கட் பாயை டிரான்ஸ்பர்மேஷன் ஆகாது ஓகே ஓகே ஏ நான் நீங்க எல்லாம் ரவுடி நானா ரவுடி இல்ல நானா ஓகே நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதே நோக்கத்துல படம் பாக்குறப்ப அப்ப உங்களுக்கு என்ன தோணுதுன்னு சொல்லிட்டு இது ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு இன்ட்ரி கண்டிப்பாக வந்து நைக்கிறேன்னு நீங்களை எடுப்பாங்கன்னு நம்புகிறோம் அந்த டைம் எனக்கு இதே வார்த்தையை நீங்கள் சொல்லுங்கள் நீங்கள் என்ன நினச்சிங்க படமை பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு என்ன தோணுச்சு என்ன அவுட் புட் இருந்துச்சுன்னு அப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள் இதே வார்த்தையை நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா இட்ஸ் அ பிக் சேலஞ்ச் ஓகே ஆனால் என்னென்னா அது உங்களை மாற்ற மு நீங்கள் சொன்னீங்க பார்த்தீங்களா நம்ம வந்து இப்போ பத்தா பட்டா கத்தி வச்சு எல்லாம் கேக் வெட்டுறாங்க அது பெரிய விஷயமாக காட்டுறோம்னு சொல்லிட்டு அதுக்கும் நம்ம மெசேஜ் கொடுத்துருக்கோம் பிகாஸ் எங்களுக்கு வி ஆர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆயிரம்ஷங்கள்ருக்கும் உள்ளுக்குள்ளே வந்து எப்படி வந்து ஒருத்தங்களால் வந்து மற்றவங்க வந்து சீர் அழிகிறாங்கன்ற விஷயத்து வரையும் நாங்கள் சொல்லியிருப்போம் அதை பார்த்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒருத்தர் திருந்துறாரு வச்சிங்களேன் டைனசரோட வெற்றி வந்து பெரிய வெற்றி ஹிமாலய வெற்றின்னு நான் சொல்லுவேன் கண்டிப்பாக இப்போ ஏன்னா பணம் மட்டும் வெற்றி இல்லை இதை பார்த்து திருந்தாலே எங்களுக்கு ஒரு பெரிய வெற்றி செய்கிற எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்ம செய்கிறது தப்பு அதை போய் நீங்கள் செய்யாதுன்னு நம்ம சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை அவன் மனசு அவன் மனசாட்சிக்கே தெரியாது ஓகே ஓகே அப்போ நீங்கள் அதை எப்படி சொல்லணுன்ற முறை இருக்கு ஓகேங்களா அந்த அந்த ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கும் நான் கரெக்டான ட்ரீட்மெண்ட் இல்லை இல்லை வந்துருக்கேன் <laughs> 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 கம்பேர் பண்ணுவாங்க ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கும் எல்லாமே பட் இந்த படம் பண்ணும்போது எனக்கு அதெல்லாம் உடஞ்சிருச்சு ஐ டென்ட் இதில் மண் என் கேரக்டர் பேர் மண் அதான் அதான் இருக்கணும் அந்த மண்ணுக்கு மண் சார்ந்தவனும் நான் அப்படியே இருந்தேன் ஒட்டுற மண் தான் ஒட்டுருந்தாங்க உண்மையை சொல்லிட்டு இருக்கடா ஓகே 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 தோல் வந்திருக்கு வேற என்னன்னா இருக்கு 
வாழ்வியல்குள்ள போறது வந்து பயமா இருந்துச்சு அவங்களோட வாழ்வியல் கிடையாது கத்துக்கிட்டேன் நமக்கு வந்து ஒரு ஆல்ரெடி ஒரு பதிவா இருக்கு இந்த மக்கள் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி தான் இருப்பாங்க ஆனா அதுக்கு டோட்டல் ஆப்போசிட்டா இருந்தாங்க ஒரு தெளிவு கிடைச்சிருக்கு ஆமா நம்ம சொசைட்டியில பாக்குறவங்க கொஞ்சம் ரக்கடா இருக்காங்க உள்ள பட் அவங்கெல்லாம் அவங்களோட மனநிலை தான் ரக்கடா ஆமா சார் ரமணா சார் வந்து திருப்பி பண்ணிருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் செந்தில் சார் நடிச்சிருக்காங்க எப்படி கன்வின்ஸ் பண்ணீங்க கன்வின்ஸ் பண்ணுறது இல்லை ரெண்டு மூணு மாதிரி தான் போனேன் ரமணா சார் பார்க்க அவர் என்ன அவர் ஸ்கிரிப்ட் ஒரு கதை கேட்டால் சென்ஸ் இருக்கும்ல கண்டிப்பாக டேரக்டர் ஆமாம் ஒரு சீன் சொன்னோன்னு பிடிச்சிட்டாரு டே சூப்பராக ஒர்க் அவுட் ஆகும் நிறைய எனக்கு சொன்னார் ஷார்ட் டிவிஷனோட கதை சொல்கிறேன் ஆனால் அவங்க ஷார்ட் டிவிஷனோட சொல்லியும் அந்த கதை ஷார்ட் டிவிஷன் எப்பவுமே டிஸ்டர்பாக இருக்கும் கதை சொல்லும் போது பட் உன்னோட கட்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்குது நீ உன் ஷார்ட் டிவிஷனை ஃபாலோ பண்ணுனார் நிறைய என்கரேஜ் பண்ணார் நான் பண்ணுறேன் அதில் மேட்ரு இல்லைன்ட்டாரு வேறு யாராக வேணும்னாலும் சொல்லு அப்படின்ட்டாரு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி தான் கூட ஒர்க் பண்ணார் செந்தில் சார் வந்து படத்தில் ஒரு சின்ன ஒரு சாங் கட் ஒன்று இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பண்ணுறதுக்கு யோசிச்சார் நான் அந்த சாங்கை ப்ளே பண்ணி காட்டுறது நான் பண்ணுறேன் ஓகே எல்லாரையும் கன்வின்ஸ் பண்ணி ஒரு படம் எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய விஷயம் அதை இந்த குழு வந்து சூப்பராக செஞ்சுருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ட்ரெய்லர்லேயே அவ்வளோ என்ன இம்ப்ரெஸ் பண்ண இந்த படம் கரெக்ட் கண்டிப்பாக அந்த டுவர்ஸ் வந்து ஆடியன்ஸ் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ண வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஒவ்வொருத்தரோட எதிர்காலமும் இங்கே இருக்கு அதை சிறப்பாக முன்னெடுத்து கொண்டு போன ப்ரொடியூசர் அவர்களுக்கும் டேரக்டர் அவர்களுக்கும் நடித்த உங்க எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள் அடுத்தடுத்த கட்டங்களுக்கு நீங்க போகணும் அந்த அடுத்தடுத்த கட்டங்கள் கொஞ்சம் லென்த் ஆகணும் அப்படிங்கிறது என்னோட வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ